این یک لالبازی نیست این نمایش یک لالبازی نیست این نمایش این نیست که من حرف بزنم و شما نشنوین این نمایش حرف زدن و هیچ نشنیدن نیست من در واقع دارم برای شما نمایش نمیدم من دارم سعی میکنم که تصویری از اصاره حرف زدن دو تا نسل رو پیش چشم شما مجسم کنم نسل گذشته و نسل پیش رو وقتی ما حرف میزنیم و نسل پشت سر حرف میزنه و نسل پیش رو هیچ چیزی نمیشنوه وقتی ما حرف میزنیم و شما نمیشنوید وقتی ما کلماتمون رو به سمت شما پرتاب میکنیم و کلماتمون در ذهن و در جان شما فرود نمیاد این یک نمایش لالبازی نیست این اصاره حرف زدن یک نسل با نسل دیگره وقتی که فقط ادای حرف زدن در میارن و واقعا حرف نمیزنن واقعا کلماتشون به هم منتقل نمیشه اجازه بدید قشنگ ترین جمله که در تمام عمرم در میان دهها و دهها کتابی که احتمالا خوندم و شما خوندید در میان دهها و دهها جمله که از جلوی چشمم گذشته و رفته قشنگ ترین جمله که در تمام زندگیم در کتابی پیدا کردم و خوندم رو به شما بگم خشونت محصول عدم شناخته این جمله مال جیجه که در کتاب خشونت خشونت محصول عدم شناخته وقتی کسی رو نمیشناسیم میتونیم توی خیابون بهش تنه بزنیم وقتی راننده کنار دستیمون رو نمیشناسیم میتونیم بدترین فوش ها رو بهش روانه کنیم و از کنارش عبور کنیم فقط کافیه بدونیم الان عاشقه یا غمگینه یا تنهاست یا خوشحاله یا داره میره عروسی یا از عروسی برگشته یا هرچی کافیه با اندک شناختی ازش روبرو بشیم تا دیگه نتونیم در برابرش خشونت ببرسیم وقتی توده ای رو نمیشناسیم میتونیم انگشتمون رو روی دگمه فشار بدیم و بمبی عظیم رو بر سر اون توده فرود بیاریم وقتی که کسی رو نمیشناسیم و فکر میکنیم یک شیعه میتونیم جلوی دوربین روی زمین بکوبیمش چاقومون رو روی گردنش بگذاریم و سرش رو گوش تا گوش ببریم و تصویرش رو برای همه عالم مخابره کنیم خشونت محصول عدم شناخته حالا فرض کنید که در سرزمینی که ما زندگی می کنیم در این نقطه از خاورمیانه در ایران در امسال در این آبان چه شکاف عظیمی میان دو تا نسل پشت سر و پیش رو وجود داره نسل پشت سر نمیتونه از میان آرمان های از دست رفتش آرمان های گم شدهش آرمان های فراموش شدهش چیزی رو برای انگیزه زندگی به نسل مقابل بسپاره و نسل پیش رو نمیتونه به نسل پشت سر اعتماد کنه نسل پیش رو اوسیانی و عصبیه اوسیانی و عصبی و عصبانیه نسل پشت سر که ماییم و پشت سر من نسلی زورگو و حق به جانب فکر میکنه همه چیز رو میدونه فکر میکنه چون زودتر به دنیا اومده بنابراین بیشتر داره و بیشتر میدونه این میخواد قدرت نمایی کنه اون میخواد از قدرت فرار کنه هر دو نسل گم شدن هر دو نسل رها شدن دوستان من اجازه بدید حالا که این فرصت رو دارم که در این دایره قرمز بیستم و با شما سخن بگم تمام حرفم رو یک جا اصاره کنم و همینجا به سوی شما پرتاب کنم امیدوارم که لالبازی نباشه و شما بشنویدش ما در نقطه استرار انقطاع نسلی هستیم آژیر انقطاع نسلی به صدا در اومده و ما هر دو مقصریم من و شما نسل من و نسل شما و نسل گذشته من و نسل پیش روی شما فکر می کنم تنها راهی که میتونیم از این استرار در واقع انقطاع نسلی عبور کنیم تنها راه ممکن دیالوگه ما باید یاد بگیریم که با هم حرف بزنیم ما باید یاد بگیریم مشتای بستمون رو باز کنیم و به جای زبان خاموشمون رو به صدا در بیاریم و با هم گفتگو بکنیم ما باید یاد بگیریم که دیالوگ چیزی فراتر از دیالوگه دیالوگ راهیه برای اینکه ما بتونیم از تقدیر رها شدگی از تقدیر تنهایی از تقدیر گم شدن از تقدیر دور افتادن از تقدیر قدرت خودمون رو نجات بدیم زمین کره پر رنجیه به نظر من زمین بسیار کره پر رنجیه پر از ناعدالتیه پر از تنهاییه پر از بیماریه پر از مرگه پر از حرکت به سمت مرگ زمین جایی دردناکیه و اگر ما همدیگر رو نداشته باشیم و نتونیم خودمون رو در جلوتر خودمون امتداد بدیم و جلوتری ها نتونن خودشون رو در گذشته خودشون پیدا کنن این زمین به قایت به قایت موجودیتی دردناکتر پیدا خواهد کرد دوستان من زمین جای دردناکیه دیالوگ به نظر من تنها 
تنها و تنها و تنها درمانی است برای دردی که ما از تنهایی از رها شدگی از تنها ماندگی بر روی زمین میکشیم دیالوگ به مسابه راهی برای پیدا کردن هم دیگه نه پرتاب کلمات نه لال بازی فکر میکنم به یک اسطوره قدیمی فکر میکنم به یک اسطوره قدیمی به اسطوره خدای بابلی شاید شما همه شنیده باشید خدای بابلی قرنها و قرنها پیش وقتی که میخواد بدترین عقوبت رو بر مردمانی که نسبت به اون اسیان کردند روا بداره نه مرگ رو بر اونها میفرسته نه بیماری ها رو بر اونها مستولی میکنه نه اونها رو درگیر بلایای طبیعی میکنه نه سیل و طوفان به سراغشون میفرسته هیچ کدوم در اسطوره خدای بابلی اومده وقتی که خدای بابلی میخواد بدترین عقوبت ها رو نصیب مردمانش بکنه کاری میکنه که زبان همدیگر رو نفهمن زبان از لحظه برج بابل به دو پاره به سه پاره به هزار پاره تب، تب، تقسیم و تبدیل میشه خدای بابلی به درایت پیدا میکنه که بدترین عقوبتی نیست که مریض بشیم یا تنها باشیم یا هرچه بدترین عقوبت اینه که نتونیم با هم سخن بگیم بنابراین خدای بابلی کاری میکنه که زبانهای همدیگر رو نفهمیم زبانهای همدیگر رو متوجه نشیم پس به نظر من دیالوگ فقط دیالوگ نیست دیالوگ عملی رهایی بخشه عملی بر ضد تقدیر ما میدونیم در تمام تراجدی های یونانی خوندیم که انسان به واسطه جدالش با تقدیر به انسان تبدیل میشه وقتی تو با چیزی میجنگی معنای انسانیتت آشکار میشه وقتی میجنگی انسان میشی در فعلت انسان میشی نه در انفعالت و من فکر میکنم از این نقطه قرمز که من ایستادم تا اون صندلی های قرمز که شما نشستید فکر میکنم که بزرگترین یا شاید برای من عظیمترین جدال جدال علیه خدای بابلیه کنار برج بابل بیستی ولی زبان کنار دستیت رو بفهمی و برای من زبان نسل بعدتر رو بفهمی چون این معنای جاودانگیه و کیه که ندونه مهمترین میل در ما میل جاودانگیه میل امتداد پیدا کردن میل این که صدات رو دیگری بشنوه و اون در امتداد تو قدم بگذاره من یک پیش از هر چیزی یک معلم نماشنامه نویسیم در هنرهای زیبا نماشنامه نویسی درس میدم و فکر میکنم درست در اون کانونی استادم که محل گفتگو با نسل آینده است فکر میکنم این درست است که من باید با نسل آینده سخن بگم و لازمه به شما بگم و خوبه که این اعتراف رو بکنم که هر بار که وارد کلاس میشم احساس میکنم به کناره های برج بابل قدم گذاشتم فکر میکنم جایی قدم گذاشتم که صدای کسانی که حالا امروز 20 سال از من بزرگترم و وای به روزی که سی سال از من ببخشید کوچکترم و وای به روزی که سی سال از من کوچکتر باشن رو شاید نفهمم و نشناسم و من نمیخوام که لال بازی کنم نمیخوام سر کلاس لال بازی کنم از جانم میگم نمیخوام سر کلاس لال بازی میخوام حرف بزنم و شاگردا و بچه ها بشنون میخوام اونها حرف بزنن و من بشنوم میخوام کلماتمو پرتاب کنم و بر ذهن و جانشون فرود بیاد و میخوام اونها کلماتشون رو پرتاب کنن و در ذهن و جان من فرود بیاد در فضایی که تمام سیاست های فرهنگی دهه های گذشته این انقطاع نسلی رو بزرگ و بزرگ و بزرگتر کرده در فضایی که نسل جلوتر از من میترسه و من از نسل جلو میترسم من از اسیان اون میترسم و اون از زورگویی من میترسه من نمیخوام سر کلاس لال بازی کنم من میخوام با دانشجوها حرف بزنم میخوام صدای من رو بشنون و بنابراین درست در این لحظه است که فکر میکنم خیلی اهمیت نداره من به اونها بگم سوفوکل و اوریپید و آریستوفان و شکسپیر کیا بودن و کی زندگی میکردن مهمه ولی اونها رو میتونن در کتاب ها پیدا کنن مهم تفسیر منه مهم زبان منه مهم تلاش برای اینکه دو سو با هم گفتگو کنن و کلاس رو تبدیل کنن به مرکز ایدئال به مدینه فاضله گفتگو من فکر میکنم کلاس مد... میتونه مدینه فاضله گفتگو باشه و ای کاش که کلاس مدینه فاضله گفتگو باشه اما وچه دیگر من اینه که من یک نویسندم من نماشنامه نویسم و باز فکر میکنم وقتی می نویسم هیچ چیزی برام مهمتر از این نیست که بتونم با کسانی که نبیمینمشون اما عمیقا احساسشون میکنم گفتگو کنن باز میگم با نسل پیش رو باز میگم با نسل آینده سالها پیش شاید حدود هفت یا هشت سال گذشته من نماشنامه نوشتم با عنوان متولد 1361 و درباره دختر بچه بود. که در 1361 به دنیا میاد نمایشنامه از جایی آغاز میشد که دختر 
که اسمش توی نمایشنامه نوا بود یا هست در شکم مادرش و داره به صداهای بیرون گوش میده به صداهای دهه شست گوش میده به صدای بمباران به صدای آژیر قرمز به صدای رادیو عراق به صدای رادیو آمریکا به صدای رادیوهای بیگانه به صدای سرودهای جنگی به صدای هایده به صدای خواننده ها به همه صداها به مجموعه ای از صداهای دهه شست و بعد دختر به دنیا می اومد و اپیزودهای بعدی این دختر رو در برهه های مختلف زندگیش میدید و این برای من فقط و فقط یک راه و یک تلاش بود برای درک کسانی که یک دهه از من کوچکترن بعد فکر کردم و, ام و امروز فکر می کنم شاید بعد نمایشنامه بنویسم با نام متولد 1371 و متولد 1381 و به زودی متولد 1391 و به این واسطه به خودم یادآوری کنم نسل ها دارن میان من اولین و آخرین آدم روی زمین نیستم من کسی هستم که با بعدیم امتداد پیدا می کنم من کسی هستم که در بعدیم امتداد پیدا می کنم بنابراین فکر می کنم به کتاب خونه خونم و پا میگذارم به کتاب خونه خونم و فکر می کنم که اینجا محل درخشان عظیم و دوست داشتنی گفتگو با نسل های پیشینه و فکر می کنم که اگر آنا کارنینا نوشته نشده بود نسل قبلی به من نگفته بود که اون هم درباره عشق همین فکر رو میکنه همینقدر ویرانگر و همینقدر لذت بخش اگر اودیسه نوشته نشده بود نسل قبلی به من نگفته بود که همه در آرزوی بازگشت بخوانند هممون وقتی دست در جیب میکنیم عزیزترین چیزی که توی دستمون میاد کلید خون است فکر میکنم اگر هزار یک شب هزار یک شب عزیز و محبوب نوشته نشده بود ما هیچ وقت نمیفهمیدیم که کسانی با هوشی غریب در نسلهای گذشته فهمیدن که داستان یک کنش رهایی بخشه روایت آزاد میکنه ذهن و جان رو آزاد میکنه و امکان گفتگو رو فراهم میکنه حتی امکان گفتگویی میان ملک خونخار و دختری بیپناه مثل شهرزاد فکر می کنم اگر ندبه ندبه بیزایی نوشته نشده بود ما متوجه نمی شدیم که زنان به اصطلاح روسبی یا زنان بیس پناه رو میشه دوست داشت و فکر نمی کردیم که حالا ما در نقطه صفر زمینی و آیا میشه اینها رو دوست داشت یا دوست نداشت اینها رو دوست داشتن قبلا بیزایی به ما گفته میشه دوستشون داشت از این لحظه ما باید اون این این دوست داشتن رو جلو ببریم عباس نلبندیان نمایشنامه نویس اگر حازا حبیب الله رو ننوشته بود ما نمیفهمیدیم که همیشه روشن فکر منفعل همیشه در مزان آسیب و در مزان اتهامه اگر کتاب های دیگه نوشته نشده بود اگر بوفکور اگر سووشون اگر بار هستی اگر جاودانگی اگر در جستجوی زمان از دست رفته اگر 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 همه اگرها به این ترتیب کتابخونه برای من تبدیل میشه به کهکشان گفتگو با نسل های پیشین و فکر میکنم مهمترین وظیفه این نویسنده این نیست که ایگو انباشتش رو به دیگران پرتاب کنه اگرچه این کار خیلی سخته و تمرین میخواد ولی وظیفش این نیست وظیفش اینه که تلاش کنه که با نسل بعدی سخن بگه با نسل بعدی گفتگو بکنه اجازه بدید که خاطره ای رو برای شما تعریف بکنم قریبه به ده سال پیش یک عصر پاییزی فکر میکنم همین آبان ماه من دارم درباره ادیب شهریار نمایش نامه اثر سوفوکل برای بچه ها حرف میزنم فکر میکنم خیلی خوب دارم حرف میزنم کلاس تموم میشه ساعت هفته بعد از ظهر تقریبا هوا تاریک شده همه بیرون رفتن یک دانشجو یک پسر جوان خجالتی کمرو که هرگز سر کلاس حرف نمیزنه باقی مونده من و اون سر کلاس تنهایی و هوا کمی سرده و چراخهای دانشکده رو به خاموش شدنه اون پیش میاد و به شدت خشمگینه به شدت از من عصبانیه و به من میگه که مشتشو میکوبه روی میز و به من میگه که من از یک شهرستان دور دست اومدم من رنگ موی خواهرم و تا حالا ندیدم و شما به من میگید ادیب با مادرش ازدواج کرد و چهار تا بچه به دنیا آورد شما چی دارین به من میگید اول یه جای دیگر رو حل کنیم و بعد بیاین این رو به من بگین هر آنچه که من بگم تو دانشجوی تئاتری تو باید اینا رو بشنوی فایده نداره من نتونستم باش گفتگو کنم من نتونستم با تمام کلاسم زبانی مشترک پیدا کنم من نتونستم و اون روز وامیستم و با بحت بهش نگاه میکنم و فکر میکنم نه من نتونستم من معلم خوبی نیستم اینکه میدونم کافی نیست اینکه اینقدر یا کمتر یا بیشتر میدونم به عنوان یک معلم کفایت نمیکنه من نتونستم گفتگو کنم درست سه روز پیش وارد کلاس میشم 
و بچه ها دارن سرخوش راجع به یک موضوعی حرف میزنن میگن طرف خیلی ورقه درست همون حس برای من پیش میاد و میستم و با بحت نگاه میکنم میگم بچه ها طرف ورقه یعنی چی قش 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 میخندن به اینکه من نمیدونم طرف ورقه یعنی چی و بعد فکر میکنم که باید واستم و با بحت باز بهشون نگاه کنم و سعی کنم که اونها برای من توضیح بدن و فکر می کنم هنوز همینه فکر می کنم نسل ما باید واسه نگاه کنه به نسل شما چون اغلبتون جوانید و من دارم می بینم به نسل شما نگاه کنه و صبر بکنه و از خودش بپرسه که چی در سرتون میگذره حرف حسابتون چیه بعد بشناستتون و شما باید تلاش کنید که ما رو بشناسیم ما باید همدیگر رو بشناسیم این سرزمین سرزمینی که ما در خاکش زندگی می کنیم پر از تضاد هاست دوستان من بیان یک تضاد اضافه بهش اضافه نکنیم ما میتونیم جلوی این رو ما میتونیم این نقطه استرار نسلی رو پیشا پیش نه در نقطه آژیر قرمزش جلوش رو بگیریم من فکر میکنم نسل پیش روی من بسیار بسیار جسوره شجاعه برادر من که از من 6 سال کوچیک‌تره اولین بار گفت من تو اتاقم تلفن میخوام بعد من جرأت کردم من که 6 سال از اون بزرگتره صدای آرامی از من بیرون اومد که میشه منم بیاد تلفن داشته باشم نسل جلو نسل شما جلو میره راه ها رو باز میکنه و نسل من به شما نگاه میکنه و از جسارت شما از اسیان شما تعجب میکنه راهش این نیست که جلوی این اسیان گرفته بشه راهش اینه که ما درک کنیم اسیان شما رو و شما به ما اعتماد کنید نسل شما رو نمیشه با اطلاعات مرعوب کرد دیگه نمیشه سر کلاس با اطلاعات کسی رو مرعوب کرد چون هر کدوم یه دونه از اینا تو دستتونه که کلمات از زبان من بیرون نیومده میزنید میگین نه 405 پیش از میلاد نه 406 پیش از میلاد و من همونجا میگم اوکی باشه من تسلیمم بچه ها شما بیشتر میدونین این این همه چیز رو تموم کرده نسل شما رو نمیشه با تصویر پسر خوبه دختر خوبه گول زد شما فیسبوک رو دارید توی فیسبوک تمام خودتون رو آشکار میکنید بی محابا آشکار میکنید و من گاهی وحشت میکنم از این میزان آشکارگری خودتون در یک فضای مجازی فکر میکنم وای مگه میشه من برای شما تصاویر خودتون رو میشناسید نمیشه به شما گفت شما بیایید من به شما یک تصویر مثالی از دختر خوبه و پسر خوبه بدم و بیاین خودتون رو شبیه این کنید نمیشه نسل شما رو نمیشه با قدرت مرعوب کرد با نسل شما باید گفتگو کرد نسل ما رو نمیشه با بی‌اعتمادی پس روند ما وجود داریم باید با ما گفتگو کنید بیایید با هم گفتگو کنیم دوستان من در این نقطه استرار نسلی به شما پیشنهاد میکنم و به خودم پیش از شما اینکه ما در نقطه ایستادیم که آژیرهای قرمز انقطاع نسلی به صدا در اومده ما چاره ای نداریم جز اینکه گفتگو کنیم و گفتگو یعنی معجزه شما باید گفتگو کنید تا معجزش رو پیدا بکنید حالا ایده یک نماشنامه به ذهن من میرسه ایده ای نماشنامه ای که امیدوارم به زودی کامل بشه صفی عظیم مقابل پلی بسیار عظیم ناصرالدین شاه و ملیجک در صف ایستاده اند و مقابلشان دختری جوان و رنگ پریده و بسیار لاغر هم همه ایست میان جمعیت هم همه باز یکی افتاد تو آتیش وای و وا ویلا پس که این صف به سر میاد بازم یکی دیگه یکی دیگه هم افتاد تو آتیش وای و وا ویلا کی میشه که نوبت ما بشه یکی گذشت از رو پل اما یکی دیگه افتاد زیر پل بوی استخون سوخته میاد بوی پوست و موی سوخته میاد وای و واویلا صدای سوگ و مویه و سوگواری ناصرالدین شاه به ملیجک چند نفر دیگر مانده تا نوبتی قبله عالم بشود پدر سوخته ملیجک خیلی دیگه شاه بابا قد یه عالمه دیگه مونده هزار نفر بیشتر صد نفر مونده جلو رود ناصرالدین شاه باز برو به آن دو ریقماسی گیوه به پای در به در دربانزاده دربان پل بگو که ما کی هستیم و چی هستیم شاید سر عقل آمدن خودشان نوبتی ما را به برق سائقه انداختن جلو ملیجک گفتم شا بابا میگه اینجا سرای محشره نه شمس الاماره باست وقت باست واسی تا وقتت بشه ناصرالدین شاه فوشی به زبان ترکی میدهد در قید حیات بودیم میدادیم از یک جاییش سیخ داغ مشعشع همچین رد کنند که از دهنش بیاید بیرون پس لاقل محض خالی نبودن عریضه به این ضعیفه جلویی بگو گورش را از مقابل آفتاب عالم که مایم گم کند بگذارد یک نفر برویم جلو یک نفر هم یک نفر است 
ملیجک میزند پشت سر دختر جلویی دختر برمیگردد ملیجک ضعیف برو واس عقب ما آفتاب و عالم تاب که اینه میخواد به تو واس خودش دختر جوان و رنگ پریده با لال بازی جواب میدهد دختر جوان و رنگ پریده با لال بازی جواب میدهد انگار دارد چیزی تعریف میکند انگار دارد داستانی طولانی تعریف میکند مسخ شده و خیره اما صدایی از دهنش خارج نمی شود ملیجک چی میگی؟ نمیشنافم ضعیفه دختر با لالبازی چیزی میگوید دختر با لالبازی چیزی میگوید این بار کوتاه مشتش را میبرد بالا لحظه ای مکس میکند بعد مشتش را باز میکند انبوهی قرص از مشتش بیرون میریزد دوستان من این نمایش ادامه داره خیلی ممنون